Опросник для родственников. Этот опросник поможет вам установить, страдает ли близкий вам человек болезнью Альцгеймера или оснований для беспокойств нет. Тест оценивает все способности человека, страдающие при развитии деменции. Опросник состоит из 21 вопроса. На каждый вопрос отвечайте «да» или «нет». За каждый утвердительный ответ засчитывайте 1 или 2 балла, за отрицательный – 0 баллов. Чем больше баллов, тем выше вероятность наличия у человека болезни Альцгеймера. Итак, начнем тест. Память. Первое. У близкого вам человека есть проблемы с памятью. Да, 1 балл. Нет, 0 баллов. Второе. Если проблемы есть, усугубились ли они за последние годы? Да, 1 балл. Третье. Ваш близкий задает одни и те же вопросы, повторяет одни и те же утверждения или истории в течение одного дня? Да, 2 балла. Четвертое. Забывает ли он о запланированных делах или встречах? Да, 1 балл. Пятое. Теряет ли он вещи чаще одного раза в месяц? Или кладет ли он вещи в непривычные места, а потом не может их найти? Да, 1 балл. Шестое. Подозревает ли ваш близкий, что от него прячут, перекладывают или крадут вещи, когда ему трудно их отыскать? Да. Один балл. Ориентирование во времени и пространстве. Седьмое. Часто ли близкий вам человек с трудом вспоминает время суток, сегодняшнее число, месяц или год? Или использует ли он календарь или другие источники по несколько раз за день, чтобы вспомнить сегодняшнее число? Да. Два балла. Нет. Ноль баллов. Восьмое. Теряет ли он ориентацию в незнакомых местах? Да. Один балл. Девятое. Испытывает ли он неуверенность и замешательство при нахождении вне дома или в подъездах? Да. Один балл. Функциональные возможности. Десятое. Испытывает ли близкий вам человек затруднение при общении с деньгами, например, при расчете сдачи в магазине? Да. Один балл. Одиннадцатое. Испытывает ли он затруднения при оплате счетов или при других финансовых операциях? Да. Два балла. Двенадцатое. Забывает ли он принимать лекарства? Да. Один балл. Тринадцатое. Испытывает ли близкий вам человек трудности с вождением автомобиля? Или он прекратил водить автомобиль по причинам, которые не связаны с физическими ограничениями? Да. Один балл. Четырнадцатое. Испытывает ли он затруднения в обращении с бытовой техникой? Микроволновая печь, плита, будильник, пульт и так далее. Да. Один балл. Пятнадцатое. Испытывает ли он трудности, не связанные с физическими ограничениями, выполняя работу по дому? Да. Один балл. Шестнадцатое. Ваш близкий бросил или значительно сократил время, уделяемое прежним увлечениям – спорт, рыбалка, любимое ремесло и так далее, по причинам, не связанным с физическими ограничениями? Да. Один балл. Зрительно-пространственная ориентация. 17. -е. Может ли близкий вам человек потеряться в знакомом месте, например, рядом с собственным домом? Да. 2 балла. Нет. 0 баллов. 18. -е. Бывает ли так, что он выбирает неправильное направление движения? Да. 1 балл. Нет. 0 баллов. Речь. 19. -е. Бывает ли так, что близкий вам человек забывает не только имена, но и подходящие слова в разговоре? Да. 1 балл. 20. -е. Путает ли он имена членов семьи или близких друзей? Да. 2 балла. 21. Бывает ли так, что ваш близкий не сразу узнает знакомого ему человека? Да. 2 балла. Нет. 0 баллов. Расшифровка результатов. Суммируйте все засчитанные баллы. Если в результате вы получили менее 5 баллов, значит у вашего близкого нет признаков деменции. Если результат находится в промежутке между 5 и 14 баллами, вашему близкому следует обратиться за медицинской помощью, поскольку у него есть признаки умеренных когнитивных расстройств, которые в будущем могут развиться в деменцию, в том числе альцгеймеровского типа. Если вы получили более 14 баллов, то, вероятно, у близкого вам человека уже развилась деменция, и ему необходимо обратиться за медицинской помощью как можно скорее. Данный опросник не предназначен для полной замены диагностического обследования лиц с когнитивными нарушениями. Не применяйте никаких рекомендаций без консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях, подписывайтесь на Здоровье Сберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы ценим ваше мнение.